Moin Moin, hier ist der Zap. In diesem Ranch Simulator Review bekommst du einen kleinen Einblick in das neue Farming Simulator Spiel mit etwas Wirtschaft und Jagen. Ich erzähle dir, wie es sich spielt, was alles drin ist und am Ende gibt es eine Wertung von mir. Aber vor allem möchte ich dir alle Infos geben, damit du für dich selbst entscheiden kannst, ob das Spiel dir Spaß machen könnte. Das Spiel wird von Toxic Dog entwickelt und von Excalibur Games gepublished. Bisher gibt es mit Catch a Lover nur ein mäßig erfolgreiches Spiel von diesem Team und ein paar recht beliebte Mods für Ark Survival Evolved. Ich habe einen kostenlosen Testkey erhalten, meinen Dank dafür. Dies sollte aber keinen Einfluss auf meine Bewertung haben, da ich alle Spiele immer mit dem Gedanken im Hinterkopf teste, wie würde ich mich fühlen, wenn ich den vollen Preis bezahlt hätte. Ranch Simulator Spieltyp im Spiel Ranch Simulator erben wir einen uralten, verfallenen Bauernhof irgendwo im Niemandsland der nordwestlichen USA. Nach der Ankunft reparieren wir unser uraltes Klapperauto aus Einzelteilen, reißen das alte Farmhaus ab und kaufen uns ein paar erste Hühner. Wir fällen Bäume, zersägen sie im noch funktionierenden Sägewerk, das zum Hof gehört und nutzen die Bretter, um uns daraus ein neues, einfaches Bauernhaus zu errichten. Der Ranch Simulator bietet nach einem kurzen Tutorial ein Sandbox-Gameplay, bei dem man sich vom winzigen Hühnerhof vielleicht irgendwann zur großen Rinderranch oder zur edlen Pferdezucht hocharbeiten kann, wobei die Pferde noch nicht verfügbar sind. Und wer mag, kann das alles mit bis zu vier Spielern gleichzeitig im Multiplayer erledigen. Danach stehen ein paar Möglichkeiten zur Auswahl, denn um unseren Hof weiter auszubauen, brauchen wir dringend Geld. Der Sprit fürs Auto, das mehr einem klapprigen Golfkarren gleicht, und für die Säge wird uns auch nicht geschenkt. In den drei Läden der Umgebung sind einige Autos, verschiedene Tiere und Werkzeuge im Angebot. Es gibt aber auch neue Wohnhausvarianten und verschiedene Stallungen, die wir bauen könnten. Aber alles kostet eine Menge Geld, das wir nicht haben, zumindest noch nicht. Das benötigte Cash können wir verdienen, indem wir Sachen in den weit abseits gelegenen General Store bringen und dort verkaufen. Hier können wir die Eier unserer Hühner verkaufen oder das Holz aus dem Sägewerk, aber damit werden wir nicht so schnell reich. Also können wir auch auf die Jagd gehen und mit unserem alten Colt Hirsche oder Wölfe erschießen und deren Fleisch zu Geld machen. Mit weiteren Investitionen stehen uns neben der Hühnerfarm auch Schweinezucht und Kühe zur Verfügung. Für die Zeit nach dem Early Access Start sind auch noch Rinder- und Pferdezucht, Fleisch- und Käseproduktion und einige weitere Farmaktivitäten geplant. Gameplay Welt und Umfang Die Welt von Ranch Simulator besteht aus einem grob geschätzt 2x2 km großen Tal, in dem außer unserem Hof noch ein Autohändler, eine Tankstelle und der General Store als Aktivitäten im Angebot stehen. Daneben gibt es noch ein paar andere Orte, aber die sind bisher alle komplett leer. Apropos leer, die Welt sieht grundsätzlich zwar gar nicht so langweilig aus, aber insgesamt gibt es nur wenig zu tun abseits des Bauernhofs. Man kann die Wälder durchstreifen, ein paar Sehenswürdigkeiten entdecken, wo nichts passiert, sich an Hirsche anschleichen oder sich von Wölfen in den Hintern beißen lassen, aber dann gehen die Attraktionen auch schnell aus. Ranch Simulator Multiplayer Kommen wir zu einer großen Stärke dieses Spiels, der Multiplayer-Modus. Dieser funktioniert technisch bereits sehr gut und viele Dinge, die am Anfang noch nicht so spannend aussehen, werden durch das gemeinsame Spielen mit Freunden auf jeden Fall etwas unterhaltsamer. Es gibt so einige Simulatorspiele, aber vier Spieler Koop Gameplay bieten nur wenige. Hier kann Ranch Simulator auf jeden Fall einige Punkte einkassieren, die es als reines Solospiel nicht erreichen würde. Gemeinsam mit dem Klapperauto rumzucruisen, den Hühnern die Eier aus dem Nest zu klauen oder bei der Jagd die Hirsche einzukreisen, das macht im Team alles viel mehr Spaß, als allein auf dem Hof in der Einsamkeit der Hinterwäldler rumzuwerkeln. Technik, Grafik, Sound. Ranch Simulator nutzt die Unreal Engine 4, also gibt es für ein Simulatorspiel eine relativ brauchbare Grafik und auch die Stabilität und der Netzwerkmodus funktionieren passabel. Die Grafik ist insgesamt ganz hübsch, es gibt Tag- und Nachtwechsel, wobei man dringend das Gamma hochstellen sollte, wenn man nachts nicht völlig im Schwarzen rumtapsen möchte. Es gibt schicke Sonnentage und jede Menge Regen und Gewitter. Später soll es wohl auch Jahreszeiten und eventuell Schnee geben, aber derzeit ist das nicht vorhanden. Insgesamt ist aber die Optik eigentlich okay. Die Charaktererstellung erlaubt die Figuren umfangreich anzupassen und auch die Animationen sind zwischen brauchbar bis gut, auch wenn es einige Ausreißer nach unten gibt. Ein ganz besonderes Plus sind die Animationen und das Verhalten der Tiere, denn diese sind wirklich ansehnlich. Es hat mir und meinen Mittestern schon Spaß gemacht, einfach mal den Hühnern beim Picken zuzuschauen. Wenn man irgendwann süße Küken bekommt, die sie rumtapsen und zu Hühnern heranwachsen, dann ist das zumindest beim ersten Mal ein nettes Ereignis. 
Die Steuerung ist okay, wenn man mal von dem fürchterlichen Übersteuern mancher Fahrzeuge absieht. Aber das wird mit anderen Fahrzeugen besser und es gibt auch einige Optionsmenüs, die Änderungen an Steuerung, Grafik, Sound und ein paar anderen Einstellungen ermöglichen. Sprachausgabe gibt es nicht, aber halbwegs brauchbare Texte in Englisch und auch Deutsch. Aber neben ein paar Beschreibungen von Gegenständen, kurzen Questtexten und einigen Tutorial-Screens gibt es auch nicht viel zu lesen. Die Vertonung ist so am unteren Ende der Skala, kein totaler Ausfall, aber auch nur knapp daneben. Ranch Simulator Test, Meinung und Fazit der dickste Downer gleich vorweg. In den Werbescreens wird ein Baumodus suggeriert, in dem man Häuser aus Einzelteilen zusammenbauen könnte. Dies war ein Punkt, der mich interessiert hatte, habe ich hier doch an Ark, Wellheim oder ähnliche Spiele gedacht, wo man sich aus Bodenplatten, Türen, Wänden und Dachbauteilen ein Haus völlig frei zusammenfrickeln kann, wie man Lust hat. Dies ist aber leider nur im Abrissmodus so, denn während man das alte Bauernhaus Stück für Stück in Einzelteile zerlegen kann, wird der Neubau als Blaupause komplett hingestellt, ohne dass man Einfluss darauf nehmen könnte. Danach muss man nur noch Holzbalken hinschleppen und dann ist das Ding fertig. Also sind diese Screens leider ein ziemlicher Fake und sorgten bei mir für eine herbe Enttäuschung. Es kann nicht frei gebaut werden. Wer sich im Baumodus austoben möchte, wird hier nicht beliefert. Bisher vermisse ich für einen Ranch Simulator auch noch den Anbau und die Ernte von Pflanzen. Hier könnte man noch sehr sehr viel zusätzliches Gameplay bekommen, aber bisher konzentriert sich das Spiel fast komplett auf die Pflege und Vermehrung von Tieren und den Verkauf solcher Produkte. Was noch einiges an Nacharbeit braucht, ist das Balancing der Wirtschaftskreisläufe. Manche Dinge sind extrem teuer in der Anschaffung, aber bringen kaum Einnahmen. Und auf der anderen Seite ist das Jagen im Wald eine Goldgrube. Hier ergibt noch nicht alles Sinn und das Gesamtbild der Wirtschaftssimulation ist sehr unausgewogen. Obwohl die Ideen hinter einigen Handelsfeatures wirklich unterhaltsam sein könnten, besteht das eigentliche Gameplay aber leider viel zu oft aus endlosen Wiederholungen. Mit ein bisschen Feinschliff hier und da und ein paar Bequemlichkeitsfeatures würde es bestimmt mehr Spaß machen. Warum sollte man nicht 50 Bretter mit einem Klick direkt von der Ladefläche verkaufen können, wenn man sich schon einzeln zersägt, aufgeladen und zum Geschäft gebracht hat? Nein, man muss jedes Brett einzeln in die hinterste Ecke des Ladens tragen, für einen Dollar pro Brett. Gähn. Dabei muss man unbedingt die Ladenöffnungszeiten beachten, auch wenn der Handel eh über einen Computer abgewickelt wird und die Angestellte teilnahmslos hinter der Theke sitzt und auf dem Handy spielt, egal ob geöffnet oder geschlossen ist. Ein großes Problem sehe ich aktuell im preis leistungs -Verhältnis. Die Entwickler setzen einen Preis von 25 Dollar oder grob 21 Euro beim Early Access Start an und haben dabei aber größere Teile vom Content noch gar nicht fertig. Und auch insgesamt betrachtet gibt es für das geforderte Geld einfach nicht genug Spielcontent. Das Weltdesign ist noch extrem lückenhaft und sehr schwach auf der Brust. Manche Ideen sind nett, aber bisher schlecht umgesetzt und viele Features sind noch gar nicht verfügbar. Das Team hat noch eine Menge vor mit dem Spiel, in fast jedem Menü sieht man zahlreiche weitere Tiere, Ställe, Autos etc. Aber leider ist bisher nur ein kleiner Teil davon verfügbar. Hier kann man grob sagen, dass man zum Early Access Start nur ungefähr ein halbes Spiel oder sogar noch weniger bekommt, aber trotzdem wird der volle Preis verlangt. Diese Spielspaß pro Preisrechnung kann nach einigen Monaten ganz bestimmt noch besser werden, aber jetzt zum Early Access Start würde ich den Kauf nur Spielern empfehlen, die mit Freunden im Multiplayer spielen möchten und echt Spaß am Ranch Setting haben. Ansonsten könnte Ranch Simulator eine dicke Enttäuschung werden bei diesem Preis. Allen anderen Interessierten kann ich nur raten zu warten und ab und zu mal bei Steam in die Patch Infos reinzuschauen, ob und wenn ja welche Features nach EA Startern wirklich noch ins Spiel reingekommen sind. Es gibt eine umfangreiche Roadmap, die das kommende Jahr abdeckt und Features wie Fleischproduktion, mehr Fahrzeuge und die Pferdezucht bis zum Herbst verspricht. Aber eine Garantie, dass alle angedeuteten Tiere, Autos und Features wirklich kommen werden, hat man dadurch ja noch nicht. Falls ja, hat das Spiel auf jeden Fall einiges an Potenzial. Aber derzeit ist es wirklich noch sehr tief in der Entwicklung und von einem fertigen Spiel noch eine weite Strecke entfernt. Und man weiß nicht, ob es jemals am Ziel ankommen wird. Ranch Simulator Review – Wertung Alles in allem ist der Ranch Simulator ein nettes Early Access Game, das aber noch sehr viel Arbeit von Seiten der Entwickler braucht, ehe es ein vollständiges Spiel sein wird. Durch den Multiplayer Modus hat es irgendwie bereits jetzt eine Daseinsberechtigung, aber der Preis von 25 Dollar oder knapp 21 Euro ist wirklich happig für die bisher gebotenen, mageren Inhalte. 
Nehme ich den bisherigen Spielspaß im Singleplayer und die momentanen Spielmöglichkeiten, bekommt Ranch Simulator eine 70% Basisbewertung von mir. Die manchmal unsaubere Steuerung in manchen Bereichen leere Landschaften und insgesamt einfach zu wenig Spielinhalte in Kombination mit einem relativ hohen Kaufpreis führen dann zu einer kräftigen Abwertung von 15%. Der wirklich spaßige und in diesem Genre eher seltene Multiplayer-Modus bringt dem Ranch-Simulator aber eine Aufwertung von 5% auf der anderen Seite. Damit komme ich zu einer momentanen Endbewertung für Ranch Simulator zum Early Access Start von 60%. Sollten die Entwickler im Laufe der nächsten Monate alle geplanten Features wirklich ins Spiel bringen und das Balancing und die Steuerung noch reichlich optimieren, hat das Spiel durchaus Potenzial, um auf bis zu 80% aufzusteigen. Aber dazu ist noch einiges an Arbeit nötig und man wird sehen, ob das passieren wird. Magst du gern Hühner züchten und im Hinterwäldlerwald auf Hirschjagd gehen? Oder sind dir die Hillibillis zu flach und riecht dir das Hofleben zu streng? Schreib mir gerne deine Meinung in die Kommentare oder im Community Discord unter zapzock.de Discord. Mehr Gaming News, Spielereviews und Guides findest du auf dem YouTube-Kanal oder unter zapzock.de. Daumen klicken, abonnieren und mit Freunden teilen kann bestimmt nicht schaden. Und dann wünsche ich dir einen tollen Tag. Ciao, ciao, dein Zap.